வணக்கம் நான் பரஞ்சோதி பாண்டியன் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் களப்பணியாளர் ரியல் எஸ்டேட் தலைவர் நான் இன்னைக்கு பேச போகிற தலைப்பு உங்கள் இடம் உங்கள் வீட்டு மனை பார்க் என்ற சர்ச்சையில் இருக்கிறதா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்கள் இடம் உங்கள் மனை பார்க் என்ற சர்ச்சையில் இருக்கிறதா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் அதற்கு முன்பு ஒரு நூல் அறிமுகம் இந்த நூல் நிலம் உங்கள் எதிர்காலம் இது என்னுடைய நான் எழுதிய புத்தகம் கிட்டத்தட்ட நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷய அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி என்னுடைய பதினைந்து ஆண்டுகள் அனுபவத்தை சேர்த்து இதில் எளிமையாக லேமன் டேமில் எல்லை அனைவருக்கும் புரியும்படி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த புத்தகம் ஏற்கனவே முதல் பதிப்பு வேகமாக விட்டுவிட்டது இந்த இரண்டாம் பதிப்பு புதிய கட்டுமானத்தில் புதிய வடிவமைப்பில் புதிய அப்டேட்டடாக தகவல் திருத்தி நிறைய வந்து மேம்படுத்தி இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றேன் இந்த புத்தகம் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் மதிப்பையும் பெற்றிருக்கின்றது வழக்கறிஞர்கள் சர்வேயர்கள் விஓக்கள் அனைவருமே என்னை பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பொதுமக்கள் பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த புத்தகம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் இந்த புத்தகம் நிலத்தின் பைபிள் என்று சொல்கிறார்கள் இது வந்து நூறு வழக்கறிஞர்களுக்கு சமம் என்று சொல்கிறார்கள் ரிவ்யூலாம் பார்க்கும்போது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த புத்தகம் வேறு எங்கும் கிடைக்காது இந்த புத்தகம் வந்து புத்தக தாளிலோ புத்தக விற்பனையத்திலோ கிடைக்காது என்னுடைய மதுராந்தகம் அலுவலகத்தில் மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தொலைபேசியிலோ அல்லது தபாலிலோ நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொலைபேசியில் அழைத்து எங்கள் எங்களிடம் நீங்கள் ஆர்டரை பெற்று இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கின்றோம் ஆக கீழ்கண்ட காணொலி காணொலியின் கீழே இருக்கிற எண்ணை பார்த்து தொடர்பு கண்டு புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன் அடுத்து நாம் தலைப்பிற்குள் நுழைவோம் தலைப்பு என்ன அப்படின்னா இதுதான் தலைப்பு தலைப்பு வந்து உங்களிடம் பார்க்கு இல்லைக்கா அதுவும் சர்ச்சை இப்போ இடம் வாங்கிடுவாங்க வீட்டு மனையாக வாங்கிடுவாங்க டிடிசி அப்ரூவ்டு அப்ரூவ்டுன்னு வாங்கிடுவாங்க அல்ல அப்ரூவ்டு இல்லாத மனை வாங்கிடுவாங்க பில்டிங் பிளானுக்கு போவாங்க அல்லது மின்சாரம் எடுக்கிறதுக்கு போவாங்க அல்லது அரசுக்கிட்ட வரி கட்டுறதுக்கு பஞ்சாயத்துக்கு எதுக்காவது த தண்ணி இழுக்க போவாங்க வீடே கட்டாமல் அப்படியே கட்டது திடீர்னு கட்டுறதுக்குன்னு போவாங்க அப்போ தான் இவங்களுக்கு தெரியும் பத்து ஆண்டுகளாக ஐந்து ஆண்டுகளாக கழிச்சு தான் இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம் பார்க்கில் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கு சர்ச்சையில் இருக்குது இப்படிலாம் சொல்லி ஒரே குழப்பமாக இருப்பாங்க வெளியூரில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவெல்லாம் தெரியாமல் பணத்தை வீட்டு மனையை வாங்கி போட்டு கடைசியில் இந்த இடம் பார்க் இடம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நெஞ்சு கிஞ்செலாம் வெடித்து யோசித்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் வந்து பார்க் இடம் சர்ச்சை எப்படி வருது அதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து நான் இப்போ நான் அவங்க வந்து சொல்கிறேன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பார்க் இட சர்ச்சை ரெண்டு விதமான சர்ச்சை உண்மையாகவே பார்க்குக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டு பார்க்குக்காக அனுபவத்து கொடுக்கப்பட்ட இடத்த கிரையம் பண்ணுறது வாங்கிக்கிறது தெரியாமல் வாங்கிக்கிறது அடுத்து வரைபடத்தில் மட்டும்தான் அது பார்க்குன்னு இருக்கும் அனுபவத்தில் அது பார்க்காக இருக்காது வரைபடத்தில் மட்டும் அது பார்க்காக இருக்கும் அனுபவத்தில் அது பார்க்காக இருக்காது அப்படி இப்படி ரெண்டு வகையாக அது இருக்குது அது ஒவ்வொன்றா நான் வந்து உங்களுக்கு விளக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து அனுபவத்துலேயும் பார்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தான் டிடிசிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுகளில் டிடிசிபி நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் எண்பது தொண்ணூறுகளில் தான் நிறைய வீட்டு மனை பிரிவுகள் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த எண்பது டு தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் டிடிசிபி அங்கீகார வீட்டு மனைகள் இருந்தது இல்லையா இப்போ இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் அப்போ அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் கிடையாது நிறைய அப்ரூவ்டு அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி டிடிசிபி அப்ரூவ்டு கொடுத்துட்டாங்க அதில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வளர்ந்த நகரம் வளர போகிற நகரத்துக்கு வெளியில் போட்ட ஊராக இருக்கும் லேவுட்டாக இருக்கும் அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் வாங்கி போட்டு வச்சுருப்பாங்க உடனடியாக போய் வீடெல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க அப்போது அது பத்திரம் ஆகிடும் அது பத்திரம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டிடிசிபி அப்ரூவ் லேவுட் முழுக்க முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமும் வந்து அந்த இடத்த விற்கணுன்ட்டு அந்த லீ டிடிசிபி லேவுட் ப்ரொமோட்டர் விரும்புகிறாரு அங்கே மிச்சம் இருக்கிறது பார்க்காக தான் இருக்கும் அவரே அதை பிரித்து கல்ல போட்டு அதை பார்க்குன்றத மாற்றி அங்கே மனையில் பத்துன்னு இருந்துச்சுன்னா பக்கத்து மனை இது பத்து ஏ பத்து பி அப்படின்னு ரெண்டால் மூணாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பதினொன்று அதை பார்க்க அவரே வந்து பத்து இதில் பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவரே அதை வந்து மனைகளாக பிரித்து அதாவது அது அப்ரூவ்டு படி பார்க்கு அந்த இடத்த டிடிசிபியில் எழுதியும் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க டிடிசிபி ஆஃபீஸில் தான பத்திரமும் அழிச்சிருப்பாங்க அப்போ அல்லது எண்பதுகளில் வந்து தான பத்திரம் இல்லாமையும் பார்க் இருக்குது டிடிசிபியில் அதுதான் இங
டிடிசிபி அப்புறத்தில் ராணபுத்திர எழுதி கொடுக்காம பார்க்குறதுக்கு இதெல்லாம் பழசில் இப்போ போய் இது பார்க்கு தானா அது அந்த இடம் தானா அதோடய விவரம்லாம் அந்த பழைய டிடிசிபி ஆஃபீஸில் போய் அந்த பழைய டிடிசிபி நம்பர் எடுத்துகிட்டு போய் டிடிசிபியில் வெரிஃபை பண்ணால் எங்கள் கிட்ட ஆவணங்கள்லாம் இல்லைங்க இந்த நம்பரு இந்த டிடிசிபி இது இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ தொண்ணூறு அதாவது பதினஞ்சு பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டிடிசிபி அப்ரூவ் நம்பர்னு வைங்க ஆமாம் இது இந்த கிராமந்தான் இந்த இடம் தான் இது டிடிசிபி அப்ரூவ்டா இந்த சர்வே நம்பர்லாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுவோம் அதோட பேக் அண்டு விவரம் அதோட டாக்குமெண்ட்லாம் இல்லை எங்கள் கிட்ட பத்தாண்டுகள் டக்கார்டெலாம் இல்லை இந்த நம்பர் மட்டும்தான் நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அடித்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு எங்கள் பேக் அண்ட் இல்லைல்ல அப்போ முதல்ல டிடிசிபி அப்ரூவ்டு லே அவுட்டெல்லாம் போட்டு பார்க்கு விட்டுட்டு விற்றவர் இந்த டிடிசிபி இடத்தெல்லாம் கொடுத்தவர் அடுத்து இன்னொரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு கூடுவாஞ்சேரியில் இந்த மாதிரி கூடுவாஞ்சேரி பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறுகளில் என்ன மதிப்பு இருக்கும் அதே ரெண்டாயிரத்தில் அது என்ன மதிப்பு இருக்கும் எண்பது தொண்ணூறுகளில் ஒரு மதிப்பு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துகளில் அது ஒரு மதிப்பு அப்போ அந்த லே அவுட் போட்டவர் என்ன பண்ணுறாரு லே அவுட்டில் எல்லா மனையும் விற்றாச்சு அப்போ பார்க்கு மண்டலம் அதையும் பிரித்து விற்கிறாரு அதையும் தெரியாமல் வாங்கிட்டாங்க நிறைய பேர் அது பதிவும் செஞ்சுருவாங்க ஏன்னா பிளான் அப்ரூவல் இதுதான் பிளானு இதெல்லாம் சார்பதி இதில் கிடையாது இந்த நம்பர் பார்க்கு அதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது நாம் தான் வந்து விழிப்புணர்வாக வாங்கியிருக்கணும் அதனால் அவங்களும் அதை பதிஞ்சிருவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூடு வஞ்சிருக்கில் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வாங்கி பதிவு செஞ்சு பார்க்கில் பதிவு செஞ்சு பில்டிங் பிளான் இப்போ கிடைக்கல இது பார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் இப்போ கூரை வீடு இருக்க மாதிரி கட்டி ஏதோ பக்கத்தில் லைட் எழுதி அவர் பத்து வருஷமாக வரவங்கெல்லாம் மனு கொடுத்துட்டுருக்காரு நான் காசு போட்டு வாங்கிட்டேன் நான் காசு போட்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவல் நிலம் என்னென்னா உண்மையாகவே ஒப்படைக்கப்பட்ட பார்க் சைட்டையே மனைகளாக போட்டு விற்றுறாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிக்கல் இது ஒன்று வெறும் வரைபடத்தில் மட்டும் பார்க் இந்த டைப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தமிழாக முழுவதும் இந்த சிக்கல் நிறைய இருக்குது அதாவது ஒரு லே அவுட்டை போடுவார் ஒருத்தர் போடும்போது நல்லா போடுவார் ஒரு மனைப்பிரிவு உரிமையாளர் போடுவார் இருபத்தி மூணு அடி ரோடு முப்பது அடி ரோடு எல்லாம் போட்டு விற்கணுன்றதுக்காக ஏன்னா விற்கலைன்னா பயம் இல்லை விற்காது அப்படின்னும் போது அதில் குவாலிட்டி நிறைய காட்டுவாங்க அப்போ பார்க் எல்லாம் காட்டுவாங்க எல்லாம் காட்டிடுவாங்க படம்லாம் ட்ராயிங்லாம் காட்டிடுவாங்க காட்டிட்டு விற்றுக்கிட்டே வரும் வேகமாக விற்றுரும் வேகமாக எல்லா இடையும் விற்றுரும் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஏன்னா எல்லாமே பஞ்சாயத்து அப்ரூவ் பஞ்சாயத்து அப்ரூவ் வந்து டிடிசிபி கிடையாது முறையான லீவ் அது அப்படியே பஞ்சாயத்து அப்ரூவில் அது பார்க்குன்னு வரைபடம் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு பஞ்சாயத்துலலாம் அந்த ட்ராயிங் அவர் கொடுத்துருப்பார் கட்டிட அனுமதிக்கு அந்த அனுமதிக்கெல்லாம் அங்கே கொடுத்துருப்பார் அது பஞ்சாயத்து அப்புறம் மாறி இருக்கும் அப்புறம் ஆனால் வந்து எழுதியோ சரண்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டார் இடத்த வந்து அந்த இடத்த கொஞ்ச நாள் கழித்து அது விற்றுரும் மற்ற மனையெல்லாம் அப்போ மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துடும் ரைட் இந்த பார்க் இருக்குன்ற மனை ஏன்னா உண்மையாக கொடுத்த மனையவே விற்றுறாங்க அதனால் வந்து இந்த மனை பா உண்மையாகவே தான செட்டில்மெண்ட் பண்ண மனையவே அரசுக்கு பார்க்குன்னு கொடுத்த மனையவே விற்கிறது நடக்குது இவர் கொடுக்கல அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம தான் கொடுக்கலேன்னு அந்த பார்க்கை மறுபடியும் சப்சைட்டாக போடுறாரு அல்லது சென்ட் கணக்கில் மொத்தமாக விற்றுறாரு இப்படி நிறைய பேர் வாங்கிடுறாங்க அவர் வாங்குறாரு ஆனால் டைட்டில் படி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்ட் படி சொத்துரிமை மாற்றத்தின் படி லீகலாக இவங்களுக்கு வந்துருச்சு சைட்டு அதாவது பார்க்கு சைட்டுன்னு படத்தில் ஒதுக்கப்பட்டதை மாறினாலும் வாங்கினவருக்கு சொத்து வந்துருச்சு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் டிடிசிபி அப்ரூவில் எழுதி கொடுத்தும் போது அது ஆல்ரெடி முதல்ல எழுதி கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த பத்திரமும் அதுலேயே தவறு நடக்குது அதில் வந்து ஒரே சொத்துக்கு ரெண்டு பத்திரமா ஆகிடும் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை இதுதான் முதல் பத்திரம் ஆனால் இவங்க கட்டிட அனுமதி இபி இதெல்லாம் போகும்போது அங்கே அந்த இந்த சைட்டு வந்து பார்க்குன்னு அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் அது இவருக்கு பெரிய தடங்களாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டுருப்பார் அது லீகலாக இவர் தான் ஓனர் அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு சைட்டில் முதல்ல டிடிசிபி சைட் போடணும்னு டிடிசிபி சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ராயிங்லாம் போட்டுருவார் போட்டு பஞ்சாயத்துலாம் ஒப்படைச்சிடும் பாதி வேலை நடக்கும் அதுக்கப்புறம் டிடிசிபியில் தான் ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு வருஷம் இழுப்பாங்க இல்லையா அதனுலேயும் டிமாண்ட் வந்துடும் பஞ்சாயத்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பஞ்சாயத்து அப்ரூவில் போட்டு அடி கொளுத்து கொளுத்துன்னு கொளுத்துவான் அதை பார்த்து இவருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் நாமளும் அதே போல் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னு அந்த பேராசை இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் பே அந்த இன்ஃபெக்ஷனில் என்ன பண்ணுவார் வேகமாக இந்த பா சைட்டையும் பாதியில் அங்கே அப்ரூவ் ப்ராசஸில் இருக்கும்போது பஞ்சாயத்து அப்ரூவில் எல்லாத்தையும் விற்று முடிச்சு சொல்ல
அப்புறம் அந்த பார்க் வந்து போட்டுடுறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா அந்த ப்ரொமோட்டரோட மைண்டு கிளாரிட்டியாக இல்லை அதாவது பொருளை கொடுக்குறோன்னு நினைக்கல அவர் வந்து மணி மேக்கிங்கை போயிட்டார் நாம் வந்து ஒரு பொருள் தரோம் அப்படின்றதுல இல்லை ஆக அன்றைக்கி அந்த இடத்துல அந்த ப்ரொமோட்டர் பண்ண தவறு தெரியாமல் பார்க்கிற சைட்டை வாங்கிட்டு மக்கள் அவதிப்படுறாங்க இது எப்போ அதிகமாகச்சு அப்படின்னா டிடிசி பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு மனைகள் எல்லாம் வரன்முறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு டிடிசிபி சொல்லிச்சு பாருங்கள் அப்போது டிடிசிபி ஆஃபீஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க தன்னோடய மனைகளெல்லாம் எப்போ வாங்கினவங்கெல்லாம் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து டிடிசி அப்ரூவ் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இது வந்து எங்களோட நகராட்சி இதில் ஊராட்சி இதில் பேரூராட்சி இதில் இது வந்து பார்க் என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நீங்கள் மனை வாங்கியிருக்கீங்க இதுக்கு நாங்கள் அப்ரூவ்டு தர முடியாது மனை டிடிசிபி அப்ரூவ் தர முடியாது மனை அப்ரூவ் தர முடியாது கட்டிட அப்ரூவ் தர முடியாது மின்சாரத்துக்கு தர முடியாது குடிநீருக்கு தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சென்னைக்கு போங்க ஏன்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னே யாருக்கும் தெரில அதனால் சென்னைக்கு போங்கன்னு எல்லாத்தையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பாவம் அவங்க ஏதோ கிராமங்களில் வாங்கினவங்க நகராட்சிகளில் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயோ வாங்கினவங்க சென்னைக்கு டிடிசிபி ஆஃபீஸுக்கு அலைய வேண்டியிருக்கு அங்கே இதை பற்றின ஒழுங்கான இப்படி தெரியாமல் வாங்கிட்டவங்களுக்கு மாற்று வழியோ இதுக்கு ஒழுங்கான ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வழியோ எதுவும் இல்லை தற்சமயம் நான் தான் இதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி டிடிசிபிக்கெல்லாம் வந்து தற்சமயம் மனு கொடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதை சீர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒழுங்குபடுத்துங்க அப்படின்னு நம்ம இதுக்கு ஒரு வரைவை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் இன்னொரு சிக்கலை வரும் எப்படி வரும்னா முதல்ல பார்க்குக்கு முன்னாடி அதாவது பார்க் இருக்குது பார்க் மனை இருக்குது பார்க் மனை இருக்குது பார்க்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மனை அவர் வாங்கும்போது பா வடக்கே கிடக்க நாலு மணில் பார்க் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பார் பக்கத்தில் பார்க்கை ஒட்டி இருக்கிற பிளாட்டுக்காரர் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் மைண்டில் பார்க்குன்னு இருக்கும் அவருக்கு ஒரு மேப் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் மேப்பில் இது பார்க்குன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தானே இது பார்க்கு தனியாக அப்புறம் பிளாட் ஆகிடுச்சு அடுத்து இவர் தெரியாமல் வாங்கிட்டார் இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து பத்து வருஷம் கழித்து இந்த சைட்டில் போய் வீடு கட்ட போகிறாங்க அப்போ வீடு கட்டு போகும்போது இவன் பா இந்த பார்க்கு பக்கத்தில் வீடு மனம் வாங்கியிருக்காரில்ல அவர் இது பார்க்கு தானே தன்னோடய வீட்டு கழிவு நீரெலாம் இதில் விடுவார் இவன் வருவான் ஏன் கரைய பத்திர இது கழிவு நீர் விடாத இது ஏன் இடம் என்னுவான் இல்லை இது பார்க்கு ஏன் பத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி சண்டை நிறைய சச்சர்கள் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்க்கில் வீடு கட்டுறதுக்கு பூமி பூஜை போடுறாரு அப்போ ஒருத்தர் தன்னோட பத்திரத்தை எடுத்து பக்கத்தில் இது பார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கு ஆக்கிரமிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இவரோட பத்திரத்தில் ஏன்னா நான்கு மாலை எல்லையில் பார்க்குன்னு இருக்குல்ல ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து போலீஸ் காவல்துறையிட்டு வந்து பூமி பூஜைக்கு வந்து தகராறு நடக்குது இப்படி ப்ரொமோட்ரு ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் அடுத்து பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இப்படி நிறைய பேர் அவதிப்படுறாங்க அதனால் இனி வந்து வீட்டு மனைகளை வாங்கும் பொழுது டிடிசி பேப்பர் மனைகளை வாங்கினாலும் சரிதான் பார்க்கோ பார்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மேப்போ இருந்தால் இருந்தாலும் சரிதான் பார்க்கு சர்ச்சை அப்படின்னு ஒரு டிக்கு வச்சுக்கோங்க பார்க்கு பற்றி சர்ச்சை ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து சென்னையை சுற்றி இருக்கிற பல சைட்டுகளில் பேரூராட்சி நகராட்சி சைட்டுகள்லாம் பார்க்கு சர்ச்சை இன்றைக்கும் இருக்குது அதனால் வந்து இனி வாங்கும்போது ஜாக்கிரதையாக வாங்குங்க இப்போ இதற்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்க்கில் இருந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையாகவே தானசுக்கு பார்க்குக்குன்னு அரசுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது டிக்ளரேஷன் சூட்டு அது வழக்கு அதை விட்டுருங்க இப்போ வரைபடத்தில் மட்டும் பார்க்குன்னு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டிடிசிபி அலுவலகத்தில் நம்ம முறையிட்டு நகராட்சியில் முறையிட்டு அதற்கு ஏதாவது வழிவகை செய்து அதற்கு ஏதாவது பணம் கட்டியோ தீர்வை கட்டியோ தண்டம் கட்டியோ நாம் வந்து வரன்முறைப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ஓசி வாங்கிறது நல்லது அது சம்பந்தமான வேலைகளுக்கு ஒரு ஒரு கொள்கை வருவை அரசு ஏற்படுத்தணுன்ட்டு நான் மனு கொடுத்துட்ருக்கேன் இதே போல் சிக்கல் இருக்கிறவங்க நிச்சயமாக என்னை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா ஒரு கூட்டு முயற்சியாக இந்த வேலையை நாம் செய்யலாம் ஆக பார்க் பண்ணுற சர்ச்சையை பற்றி என்னுடைய இந்த தலைப்பு தற்சமயம் முடிந்தது அடுத்ததாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிலம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் கேளுங்கன்னு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் எல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நிறைய கால்ஸ் வருது ஒரு இரநூறு காலுக்கு மேலே வர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னால் வந்து இதை தவிர வேறு வேலையை பார்க்க முடியாத நிலைமை ஆகிடுச்சு என்னால் வந்து அதற்கு போதுமான கட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை நானே நேரடியாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்கிறதுனால என்னால் வந்து அதில் கவனம் செலுத்த முடியாதனால தற்சமயம் வந்து இலவச